വ്ളോഗ് ഓൺ മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റിലെ ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയിലെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ജമ്മു കാശ്മീർ പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് എല്ലാം തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും ഈ വീഡിയോ എത്തിക്കാനായി പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ആദ്യമായാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം ഒഡീഷ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ പുതിയ പേര് ഒഡീഷ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ പുതിയ പേരാണ് ലോക് സേവ ഭവൻ ലോക് സേവ ഭവൻ എന്നുള്ളതാണ് ഒഡീഷയുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ പുതിയ പേരെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഗിനിയയുടെ പരമോന്നത ബഹുമതി ലഭിച്ച വ്യക്തി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റ് രാംനാഥ് കോവിന്ദിനാണ് ഗിനിയയുടെ പരമോന്നത ബഹുമതി ലഭിച്ചത് അടുത്തത് ഈ ശ്രീധരൻ്റെ ജീവിതം പ്രമേയമാക്കി പുറത്തിറങ്ങുന്ന സിനിമ മെട്രോ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇ ശ്രീധരൻ്റെ ജീവിതം പ്രമേയമാക്കി പുറത്തിറങ്ങുന്ന സിനിമയാണ് രാമ സേതു എന്നുള്ളത് രാമ സേതു ആണ് ഇ ശ്രീധരൻ്റെ ജീവിതം പ്രമേയമാക്കി പുറത്തിറങ്ങുന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് വി കെ പ്രകാശ് വി കെ പ്രകാശാണ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റോബോട്ടിക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റോബോട്ടിക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് കണ്ണൂർ കണ്ണൂരാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റോബോട്ടിക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് അടുത്ത പോയിൻ്റ് നോക്കാം വിപ്രോയുടെ പുതിയ ചെയർമാൻ വിപ്രോയുടെ ചെയർമാനായി നിയമിതനായ വ്യക്തിയാണ് റിഷദ് പ്രേംജി റിഷദ് പ്രേംജി ആണ് വിപ്രോയുടെ പുതിയ ചെയർമാനായിട്ട് നിയമിതനായ വ്യക്തി പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ രമൺ മാക്സസെ പുരസ്കാരം നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ രമൺ മാക്സസെ പുരസ്കാരം നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് രവീഷ് കുമാർ ഒരു ജേണലിസ്റ്റ് ആണ് രവീഷ് കുമാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ രമൺ മാക്സസ് പുരസ്കാരം നേടിയത് രവീഷ് കുമാർ അടുത്തത് അഞ്ചാമത് ദേശീയ കൈത്തറി ദിനത്തിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങൾക്കായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രദേശ് നഗരമാണ് ഭുവനേശ്വർ ഒഡീഷയിലെ ഭുവനേശ്വർ ആണ് ദേശീയ കൈത്തറി ദിനത്തിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങൾക്കുള്ള വേദിയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് അപ്പോൾ ദേശീയ കൈത്തറി ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിനാണ് ദേശീയ കൈത്തറി ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത് ദേശീയ കൈത്തറി ദിനത്തിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങൾക്കുള്ള വേദിയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത നഗരമാണ് ഭുവനേശ്വർ ഒഡീഷയിലെ ഭുവനേശ്വർ ആണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് അടുത്തത് അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് എ എന്നിവ റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് രാഷ്ട്രപതി ഉത്തരവിറക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിനാണ് ഉത്തരവിറക്കിയത് പിന്നീട് ജമ്മു കാശ്മീർ പുനഃസംഘടനാ ബില്ല് രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിനാണ് പിന്നെ രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് അമിത് ഷാ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കി ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് തന്നെ രാഷ്ട്രപതി ഉത്തരവിറക്കുന്നു പിന്നീട് രാഷ്ട്ര രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് അമിത് ഷാ പിന്നീട് ജമ്മു കാശ്മീർ പുനഃസംഘടനാ ബില്ല് ലോക്സഭ പാസ്സാക്കിയതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് ആറ് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ച് രാജ്യസഭയും ഓഗസ്റ്റ് ആറിന് ലോക്സഭയും പിന്നീട് എന്നുള്ളത് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചത് ബില്ല് ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും പാസ്സാക്കിയതിന് ശേഷം രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതിന് പിന്നീട് ഈ ബില്ല് പുനഃസംഘടനാ ബില്ല് നിലവിൽ വരുന്നത് അതായത് ഈ തീയതിയിലായിരിക്കും ജമ്മു കാശ്മീരിനെ വിഭജിച്ച് രണ്ടായിട്ട് അങ്ങി ലഡാക്കും ജമ്മു കാശ്മീർ എന്നുള്ള ഒരു കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശവുമായിട്ട് മാറുന്ന തീയതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മൂന്ന് ഡേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ച് രാജ്യസഭ ഓഗസ്റ്റ് ആറ് ലോക്സഭ ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപത് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നു പിന്നെ വിഭജന ബില്ല് നിലവിൽ വരുന്നത് അതായത് ജമ്മു കാശ്മീരിനെ രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായി വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് ആ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട ജമ്മു കാശ്മീരിൻ്റെ പുനഃസംഘടനാ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന്